Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning Kaifa Haluk How are you today? Nice to meet you Are you happy today? I wish you always be happy Tetap semangat belajar ya Semangat belajar tanpa henti mengejar asa Oke okay, anak-anak yang soleh dan soleha Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu dalam pembelajaran tematik kelas 2 Tema 6 Subtema 3 Tumbuhan di sekitarku Muatan Matematika Oke, okay, are you ready to study? Let's start our lesson by Basmala Bismillahirrahmanirrahim Kali ini muatan matematika yang akan kita bahas adalah sifat atau unsur geometris pada bangun ruang Oke anak-anak, kalian siap untuk belajar hari ini? Tahukah kalian apa itu bangun ruang? Bangun ruang merupakan suatu bangun tiga dimensi yang memiliki ruang, volume, dan isi Serta sisi yang membatasinya Nah, sebelum kita mengenal sifat atau unsur geometris pada bangun ruang Terlebih dahulu kita harus kenal bangun ruang yang akan kita ketahui sifat atau unsur geometrisnya Di sini ada lima bangun ruang Yaitu Ini kubus Nah, kita lanjutkan yang kedua adalah balok Ketiga adalah bola Keempat adalah kerucut Dan yang kelima adalah bangun ruang tabung Oke, okay, do you understand my student? Selanjutnya, sebelum masuk ke pembahasan satu persatu sifat atau unsur geometris bangun ruang Terlebih dahulu kita harus paham sifat atau unsur geometris pada bangun ruang itu sendiri Nah, kita mulai dari 
sisi. Sisi adalah bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan ruangan di sekitarnya. Lanjut, rusuk. Rusuk adalah pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Nah, terakhir adalah titik sudut, yaitu titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah tiga atau lebih. Oke, okay. you understand my student? Anak-anak yang soleh dan soleha, kita akan bahas satu persatu sifat atau unsur geometris bangun ruang ini. Kita mulai dari bangun ruang kubus. Ini bentuk kubus. Untuk mempermudah memahami sifat atau unsur geometris pada bangun ruang kubus ini, kita letakkan huruf-huruf di sekitar bangun ruang kubus. Mulai dari huruf A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kalau sudah mempunyai nama, kita lanjutkan dengan mengenal sisi pada bangun ruang kubus. Kita akan hitung berapa jumlah sisi pada bangun ruang kubus. Sisi pertama, A, B, C, D. Sisi kedua, E, F, G, H. Sisi ketiga, B, C, G, F. Sisi keempat, A, D, H, E. Sisi kelima, A, B, F, E. Sisi keenam, D, C, G, H. Dengan demikian, jumlah yang dimiliki bang ruang kubus, sisinya ada enam sisi datar anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan menghitung jumlah rusuknya. Mulai dari rusuk yang pertama, yaitu rusuk A, B. Rusuk kedua, B, C. Rusuk ketiga, C, D. Rusuk keempat, D, A. Sekarang rusuk kelima, E, F. Rusuk keenam, F, G. Rusuk ketujuh, G, H. Rusuk kedelapan, H, E. Rusuk kesembilan, A, E. Rusuk kesepuluh, B, F. Rusuk kesebelas, C, G. Rusuk ke-12 DH Dengan demikian jumlah rusuk pada bang ruang kubus ada 12 rusuk Nah sekarang kita hitung titik sudutnya Oke okay? Titik sudut yang pertama A Titik sudut kedua B Titik sudut ketiga C Titik sudut keempat D Sudut kelima adalah E Sudut ke-6 F Sudut ke-7 G Sudut ke-8 H Dengan demikian jumlah titik sudut pada bangun ruang kubus ada 8 anak-anak Oke, okay, do you understand my student? Nah, sekarang bagaimana dengan balok? Jumlah Unsur atau sifat geometris pada balok hampir sama dengan kubus Namun ada sedikit perbedaan anak-anak Perbedaannya yaitu Kalau kubus memiliki simetri putar Sedangkan balok tidak memiliki simetri putar Kemudian kubus memiliki 12 rusuk sama panjang Sedangkan balok 12 rusuknya tidak sama panjang Sisi pada kubus merupakan persegi Sedangkan balok sisinya adalah persegi panjang Sisi kubus semuanya sama besar Sedangkan balok kedua sisinya saja yang sama besar Oke, okay, do you understand my student? Selanjutnya adalah tabung Bentuknya seperti kaleng Nah, di sini kita akan menguraikan sifat atau unsur geometris pada tabung Tabung mempunyai tiga permukaan atau sisi Yaitu tutup, alas, dan selimut Sisi atas tabung atau tutup berupa sisi datar Berbentuk lingkaran 
Nah, sisi bawah tabung atau alas berupa sisi datar berbentuk lingkaran juga. Sedangkan selimut tabung berupa sisi lengkung dan jika dibuka berbentuk persegi panjang. Nah, sedangkan rusuknya ada dua, yaitu yang melingkari alas dan atasnya. Nah, tabung ini tidak mempunyai titik sudut anak-anak. Oke, do you understand my student? Sekarang kita lanjutkan dengan bangun ruang bola. Seperti ini. Nah, bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang tersusun dari tak terhingga banyaknya lingkaran yang berpusat di satu titik yaitu titik pusat bola Selain itu bangun ruang bola memiliki satu sisi Sisi bola tersebut dapat disebut sebagai permukaan bola atau selimut bola Sedangkan rusuk bola tidak memiliki rusuk Hanya memiliki satu titik pusat dan tidak memiliki titik sudut anak-anak Terakhir kita bahas kerucut Seperti ini Nah kerucut terdiri dari bidang alas dan selimut kerucut Adapun sifat atau unsur geometris pada bangun ruang kerucut sebagai berikut Kerucut memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran dan satu sisi berbentuk bidang lengkung atau yang dinamakan selimut kerucut Kedua, kerucut memiliki satu rusuk lengkung Ketiga, kerucut tidak memiliki titik sudut Dan keempat, kerucut memiliki satu titik puncak anak-anak Oke, okay. do you understand my student? Sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, kita lihat benda-benda di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang Yang sudah kita bahas tadi Kita mulai dari bangun ruang kubus Benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk kubus seperti rubik Kemudian dadu, kado, dan lain-lain yang berbentuk balok Lemari, kardus, penghapus, dan lain-lain yang berbentuk tabung Kaleng, gelas, tempat sampah, dan lain-lain Yang berbentuk bola, seperti bola basket, global, kemudian klereng, dan lain-lain Yang berbentuk kerucut, ada topping pak tani, ada es krim, ada tumpang Oke anak-anak yang soleh dan soleha Demikianlah pembahasan kita tentang sifat atau unsur geometris pada bangun ruang kali ini Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian Oke, okay, let's finish our lesson by Hamdala Alhamdulillahirrabbilalamin Oke, okay, do you understand? Jika kalian sudah paham, please do it Silahkan kalian lanjutkan mengerjakan latihan berikut ini Don't forget, if you finish, you send it to madam Oke, okay, jangan lupa juga sholat, mengaji, dan bantu orang tua kalian Tetap jaga kesehatan ya, karena kesehatan nikmat Allah yang paling berharga Oke, okay, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you